Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payyanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ റാഗിംഗ് മർദ്ദനത്തിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റു സംഭവത്തിൽ എട്ട് രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പരിയാരം പോലീസ് കേസെടുത്തു എം ആർ സി കൃഷ്ണൻ സ്മാരക ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കൂടുതൽ കായിക താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന് കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ തൃക്കരിപ്പൂർ എം ആർ സി കൃഷ്ണൻ സ്മാരക ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വിലയിരുത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പയ്യനൂർ സബ് ആർ ടി ഓഫീസിനോടുള്ള അവഗണന തുടരുന്നു മതിയായ ജീവനക്കാരും സൌകര്യവുമില്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടുകയാണിവിടം മാടായി കോളേജ് സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കോളേജിന് പുറത്ത് നിന്നുമെത്തിയ കണ്ടാലറിയാവുന്നവർക്കെതിരെയും പഴയങ്ങാടി പോലീസ് കേസെടുത്തു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇ എസ് ലതയുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ റാഗിംഗ് മർദ്ദനത്തിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റു പിലാത്തറ ഭാരത് റോഡിന് സമീപത്തെ മുഹമ്മദ് മുഹ്സിനാണ് പരിക്കേറ്റത് സംഭവത്തിൽ എട്ട് രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പരിയാരം പോലീസ് കേസെടുത്തു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനായിരുന്നു സംഭവം ഷൂസ് ധരിച്ചു വന്നതിൽ പ്രകോപിതരായ ഒരു സംഘം സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ നെഞ്ചു ചവിട്ടുകയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നും കുറെ നാളുകളായി ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളെ പലവിധത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു ഒന്നാം വർഷ ബികോം ഫിനാൻസിന് പഠിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളായ കെ കെ മുഹമ്മദ് കെ പി ദിൽഷാൻ കെ കെ അതിൽ വി പി പി അദിനാൻ അബ്ദുള്ള കെ സി മുഹമ്മദ് അൻസിൽ എൻ എ വി മുഹമ്മദ് ജാസിം മുഹമ്മദ് സമീഹ് മുഹമ്മദ് ജസീം എന്നിവരുടെ പേരിലാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് യോഗം ചേർന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ കോളേജിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഉത്തരവിറക്കി തുടരന്വേഷണവും കൂടുതൽ ശിക്ഷാ നടപടികളും നിയമാനുസൃതമായി നടപ്പാക്കി പരാതിക്കാരന് നീതി ഉറപ്പാക്കും ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രചരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും കോളേജ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ എം ആർ സി കൃഷ്ണൻ സ്മാരക ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കൂടുതൽ കായിക താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന് കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ പറഞ്ഞു തൃക്കരിപ്പൂർ എം ആർ സി കൃഷ്ണൻ സ്മാരക ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് സ്റ്റേഡിയം തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്നും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കായിക മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും സ്റ്റേഡിയം സഹായിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെയും കോർട്ടുകളുടെയും പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയും മന്ത്രി വിലയിരുത്തി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാൽനടയാത്രയ്ക്കുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് കാസർഗോഡ് വരും അതിൽ ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയം കാസർഗോഡിനാണെങ്കിൽ തൃക്കപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിന് കാരണം തൃക്കപ്പൂരിലെ ധാരാളം കായിക പ്രേമികളും കായിക താരങ്ങളും ഉണ്ട് 
കൂടുതലായി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും നല്ല താരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവിടുന്ന് കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആളുകളെ കായിക രംഗത്ത് ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ കെ ഹാഷിം കിറ്റ്കോ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് എം ബൈജു കൺസൾട്ടന്റ് ടോം ജോസ് നിർമ്മാണ കരാറുകാരുടെ പ്രതിനിധി സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പയ്യനൂർ സബ് ആർ ടി ഓഫീസിനോടുള്ള അവഗണന തുടരുന്നു മതിയായ ജീവനക്കാരും സൌകര്യവുമില്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടുകയാണ് ഇവിടം കഴിഞ്ഞ വർഷം റെക്കോർഡ് വരുമാനമാണ് പയ്യനൂർ സബ് ആർ ടി ഓഫീസിന് എങ്കിലും ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല ഈയൊരു പരാതി ആദ്യം മുതൽക്കു തന്നെ ഉയരുന്നതാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ ഓഫീസ് ഇപ്പോഴും വെള്ളൂരിലെ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വില്ലേജുകളാണ് ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിലുള്ളത് ഇതൊക്കെയായിട്ടും ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്തതിനാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നത് ഇവിടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്നവരാണ് ഈ നീണ്ട നിരയാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇതുവരെ ഓൺലൈനിലായിരുന്ന ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഓഫീസിലേക്കാക്കിയതോടെയാണ് ഇത്രയും തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചത് ഇവിടെ പത്തായിരത്തോളം സീരീസിലുള്ള അപേക്ഷകർക്കായി ഒരു ക്ലർക്ക് മാത്രമാണുള്ളത് പത്തരയോടെ തുറക്കുന്ന കൗണ്ടറിനു മുന്നിലെ ഈ നീണ്ട ക്യൂ ഒരു മണിക്ക് കൗണ്ടർ അടക്കുമ്പോഴും തീരാറില്ല ക്യൂവിൽ ബാക്കിയുള്ള അപേക്ഷകർ മുഴുവൻ നിരാശരായി മടങ്ങിപ്പോകേണ്ട അവസ്ഥയുമുണ്ടിപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മാടായി കോളേജ് സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടാലറിയാവുന്ന നിരവധി പേർക്കെതിരെ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് കേസെടുത്തു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇ എസ് ലതയുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാടായി കോളേജിൽ യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ ഫൈൻ ആർട്സ് യു യു സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്റ്റുഡന്റ് എഡിറ്റർ സീറ്റുകളിലേക്ക് മത്സരിച്ച എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പത്രികയിൽ പിശകു കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്നുണ്ടായ വാക്കേറ്റത്തിലും അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇ എസ് ലത പഴയങ്ങാടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരുടെയും കോളേജിന് പുറത്തു നിന്നും എത്തിയ കണ്ടാലറിയാവുന്നവർക്കെതിരെയുമാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് അക്രമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് പയ്യനൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച ഗാന്ധി പ്രതിമയും വഹിച്ചു നടന്ന ഘോഷയാത്ര പെരുമ്പയിൽ കാസർഗോഡ് എം പി ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് പ്രതിമ അനാഛാദനം ചെയ്യും ഗാന്ധി പ്രതിമ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഘോഷയാത്ര പെരുമ്പയിൽ കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഗാന്ധി മന്ദിര നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം നാരായണൻകുട്ടി മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി സി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് റഷീദ് കൗവായി എ പി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് പി ലളിത ടീച്ചർ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ എം കെ രാജൻ പ്രതിമ ഏറ്റുവാങ്ങി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന്റെ നെല്ലെടുപ്പ് എന്നാൽ നെല്ലെടുത്ത് അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു രൂപ പോലും കർഷകർക്ക് നൽകാതെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം കാരണം രണ്ടാം വിള ഇറക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് മിക്ക കർഷകരും കൃഷി മാത്രമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരവും വരുമാനവും ഇന്ന് അരിക്കും പച്ചക്കറിക്കുമായി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് കേരളം അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന് കണ്ടു തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക് എന്നതടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അന്യം നിന്നു പോകാതെ ഇന്നും ചെറിയ അളവിൽ നടന്നു വരുന്നത് ചില വിശാല മനസ്കരായ കൃഷിക്കാരുടെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ മറ്റു ജോലികൾ തേടി പോയിട്ടും കൃഷിയെ തന്നെ ഇന്നും ജീവിതമാർഗമാക്കി മാറ്റുന്ന ഇത്തരം കർഷകരോടാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഈ നിലപാട് കൃഷി നഷ്ടമാണ് എന്ന് 
കർഷകരും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് കാരണം തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമം മുതൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൃഗങ്ങൾ കീടങ്ങൾ പക്ഷികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ആക്രമണം ഇവയോടൊക്കെ പൊരുതി വേണം ഒരു കർഷകന് വിജയിച്ചു വരാൻ എന്നിട്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിരവധി പദ്ധതികളും പ്രചരണ പരിപാടികളും ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഈ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെയാണ് സംഭരിച്ച നെല്ലിൻ്റെ പണം പോലും കർഷകർക്ക് നൽകാതിരിക്കുന്ന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ നടപടി ഏറെ ക്രൂരമാകുന്നത് മെയ് മാസം സംഭരിച്ച നെല്ലിൻ്റെ പണം ഇന്നേ വരെ കോർപ്പറേഷൻ കർഷകർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ പണം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രധാന നെൽകൃഷി കേന്ദ്രമായ കരിവെള്ളൂർ കുണിയനിൽ നിരവധി കർഷകരുടെ രണ്ടാം വിളയാണ് മുടങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൃഷി ഇപ്പം ചെയ്യണം ഞാൻ കൊണ്ട് ചെയ്യണ്ട് ഇത് കിട്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യണ്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും അതിന്റെ വിവരേ ഇല്ലല്ലോ ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ടാം വിളവിറക്കാൻ ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്താൽ പലിശ കോർപ്പറേഷൻ അടച്ചുകൊള്ളാമെന്ന വാക്കു മാത്രമാണ് നിലവിൽ കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള തുക പോലും തരാൻ മടിക്കുന്ന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ തങ്ങളെടുക്കുന്ന വായ്പ എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസക്കുറവിന്റെ പേരിലാണ് അത്തരമൊരു ദൗത്യത്തിന് ഈ കർഷകർക്ക് മുതിരാൻ ധൈര്യമില്ലാതെ പോകുന്നതും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനു വേണ്ടി കരുവെള്ളൂരിൽ നിന്നും കെ എൻ വർഷ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ലൈഫ് ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽദാനം പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ നിർവഹിച്ചു ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം നിലവിൽ എട്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ലൈഫ് ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽദാനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ ടെ റാഷിദ് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കുഞ്ഞിക്കാതിരി എസ് കെ പി വഹീദ റഷീദ ഒടിയിൽ മോഹനൻ കക്കോപ്രവൻ ജനാർദ്ദനൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ശിവദാസൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം നിലവിൽ എട്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യനൂർ നഗരസഭ ജൈവമാലിന്യം പച്ചയിൽ അജൈവ മാലിന്യം നീലയിൽ എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ നല്ല ശീലങ്ങൾ കുട്ടികളെയും വീടുകളിലും പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്വച്ഛതാ കാ ദോരംഗ് ക്യാമ്പയിൻ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു ക്യാമ്പയിന്റെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം പയ്യനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ശരിയായ മാലിന്യ വേർതിരിക്കൽ രീതികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വേർതിരിക്കുന്ന മാലിന്യ ശേഖരണത്തിന്റെയും സംസ്കരണത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ക്യാമ്പയിന്റെ ലക്ഷ്യം ശുചിത്വത്തിനായി രണ്ട് നിറങ്ങൾ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളിൽ തരംതിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നേരിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തുകയും പങ്കെടുക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പോർട്ടലിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൌകര്യവും ഒരുക്കിയാണ് പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വാതിൽപ്പടി പാഴ്വസ്തു ശേഖരണം നടത്തുന്ന ഹരിതകർമ്മസേന മുഖേനയും വിവിധ വളണ്ടിയർമാരുടെ സഹകരണത്തോടെയും വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും സന്ദർശിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ നീല പച്ച ബിന്നുകളിൽ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നേരിൽ സംവദിക്കുകയും ചെയ്യും ശുചിത്വത്തിനായി രണ്ട് നിറങ്ങൾ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കടകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും സന്ദർശനം നടത്തി ജൈവമാലിന്യം പച്ചയിൽ അജൈവമാലിന്യം നീലയിൽ എന്ന സന്ദേശം സ്റ്റിക്കർ രൂപത്തിൽ കടകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ക്യാമ്പയിന്റെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ നല്ല പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വച്ഛത കാതോരംഗ് എന്ന പേരിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി പി സമീറ കൌൺസിലർമാരായ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ മണിയറ ചന്ദ്രൻ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാരായ ഹരി പുതിയിലത്ത് 
പി ലതീഷ് ബിനില ബി നായർ ജിഷ ശുചിത്വ മിഷൻ ആർ പി ജാഫർ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ വേണുഗോപാലൻ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ ഷീന ഹരിതസേനാ പ്രവർത്തകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളുടെ നിറം മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിൽ താൽക്കാലിക ഇളവ് ജൂൺ ഒന്നിനു ശേഷം ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ബസുകളുടെ നിറം അടുത്ത ടെസ്റ്റിന് വെള്ളയാക്കിയാൽ മതിയെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ എസ് ശ്രീജിത്ത് ഉത്തരവിറക്കി ജൂൺ ഒന്നിനു ശേഷം ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ബസുകളുടെ നിറം അടുത്ത ടെസ്റ്റിന് വെള്ളയാക്കിയാൽ മതിയെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിറക്കി എന്നാൽ അടുത്തു തന്നെ ടെസ്റ്റുള്ള ബസുകൾ വെള്ളയാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ മാറ്റമില്ല ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിറം മാറ്റുന്നതിലെ പ്രയാസം വ്യക്തമാക്കി ബസ്സുടമകൾ സമർപ്പിച്ച പരാതിയും അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് പുതിയ മുപ്പത്തിയൊന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലംഘിച്ച് ഓടുന്ന ബസ്സുകളുടെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കുന്നതടക്കമുള്ളതാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേഗപ്പൂട്ട് വേർപെടുത്തി ഓടുക അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ വേഗം സെറ്റ് ചെയ്യുക ജി പി എസ് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എയർഹോണുകൾ ഘടിപ്പിക്കുക ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിലുള്ള മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം വീഡിയോ പ്രത്യേക എൻജിൻ ഘടിപ്പിച്ച എയർ കണ്ടീഷൻ സംവിധാനമുള്ള ബസ്സുകൾ എമർജൻസി വാതിലിന് തടസ്സം വരുത്തുക തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമലംഘനങ്ങളാണ് നടപടിക്ക് വിധേയമാക്കുക ഓൾ കേരള മാർബിൾസ് ആൻഡ് ടൈൽസ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാതമംഗലം യൂണിറ്റ് അംഗം കുറ്റൂർ സ്വദേശി രാകേഷ് രാഘവന്റെ ഒന്നര വയസ്സുള്ള മകൻ ഗുരുതര രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലാണ് ചികിത്സാ ചിലവ് കുടുംബത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ഓൾ കേരള മാർബിൾസ് ആൻഡ് ടൈൽസ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി ഭാരവാഹികൾ പയ്യനൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഓൾ കേരള മാർബിൾസ് ആൻഡ് ടൈൽ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലുള്ള മാതമംഗലം യൂണിറ്റ് അംഗം കുറ്റൂർ സ്വദേശി രാകേഷ് രാഘവന്റെ മകൻ ഒന്നര വയസ് പ്രായമുള്ള റോവൻ രാകേഷിന് സെർബർ പാൾസി എന്ന രോഗം ബാധിക്കുകയും ഇതിനെ തുടർന്ന് ആസ്പിറേഷൻ ന്യൂമോണിയ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ രണ്ടു മാസത്തിലേറെയായി കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലാണ് തുടർ ചികിത്സയ്ക്കും ഓപ്പറേഷനും വേണ്ടിവരുന്ന തുക രാകേഷിനും കുടുംബത്തിനും താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായതിനാൽ ഓൾ കേരള മാർബിൾസ് ആൻഡ് ടൈൽ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെയും ഓൾ കേരള മാർബിൾസ് ആൻഡ് ടൈൽസ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സുധൻ മട്ടന്നൂരിനെയും മുഖ്യ രക്ഷാധികാരികളാക്കി ഓൾ കേരള മാർബിൾസ് ആൻഡ് ടൈൽ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി വി അനിൽകുമാർ ചെയർമാനും സെക്രട്ടറി ജോസഫ് ജോർജ് കൺവീനറും ട്രഷറർ ആയി പി അശോകൻ എന്നിവരുടെ ചുമതലയിൽ റോവൻ രാകേഷ് ചികിത്സാ സഹായനിധി എന്ന പേരിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രാഞ്ച് പയ്യന്നൂർ അക്കൌണ്ട് നമ്പർ അഞ്ച് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ഐ എഫ് എസ് എസ് സി കോഡ് യു ബി ഐ എൻ പൂജ്യം അഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒൻപത് എന്ന അക്കൌണ്ട് യൂണിയൻ ബാങ്ക് പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ എടുത്തതായും ഉദാരമതികൾ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ഈ അക്കൌണ്ടിൽ എത്തിച്ചു നൽകണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നഗരസഭയിൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് വെൽനെസ് സെന്ററുകൾക്കും ഒരു പോളിക്ലിനിക്കും ആരംഭിക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ലളിത ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പയ്യന്നൂർ കാനായി വെള്ളൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതിയതായി അർബൻ വെൽനസ് ക്ലിനിക്കുകളും മുത്തത്തി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി അർബൻ പോളിക്ലിനിക്കുമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ ഗ്രാൻഡായ ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക കാനായി അർബൻ വെൽനസ് കേന്ദ്രത്തിന് കാനായി തോട്ടം കടവിലും വെള്ളൂരിൽ ചന്ദൻകുഞ്ഞ് ഹാളിന് സമീപത്തും പയ്യന്നൂർ മമ്പലത്തും ആവശ്യമായ സൌകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അറിയിച്ചു ചന്ദകുഞ്ഞി കാളിന് സമീപമുള്ള ഹോട്ടൽസ് അതിൻ്റെ താഴത്തെ നില മുഴുവനായി വെല്ലസ് സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കാമെന്ന് കെട്ടിട്ട ഉടമ അനുവദിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും
പതിമൂന്ന് കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയും കർമ്മ പദ്ധതിയിലുണ്ട് വയോമിത്രം പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കുകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും പുതിയതായി വയോമിത്രം യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനും പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ ഔഷധ ഗ്രാമം ഒരുങ്ങുന്നു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഔഷധിയും കേരള മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ബോർഡുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ ഔഷധ കൃഷിക്ക് ഊന്നൽ നൽകി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കറിൽ ഔഷധ ഗ്രാമം ഒരുക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് തോട്ടം ഒരുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതിക്കായി അനുവദിച്ചത് കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യാൻ സൌകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പരിപാടിയിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഇ കെ അജിമോൾ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഗോപകുമാർ ഡോക്ടർ രാധിക തുടങ്ങിയവർ ശില്പശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കല്യാശ്ശേരി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കെ രാഖി കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എ സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സംരംഭകർക്ക് മികച്ച വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരംഭകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല കാർഷിക ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്ന ശില്പശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക ബിസിനസ് പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് പി എം ഫോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് എന്റർപ്രൈസസ് പദ്ധതി പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ കാർഷിക വിഭവങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണിയും വരുമാനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു കേരളത്തിലെ കാർഷിക വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങാകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സംരംഭകർക്കും ഇത് മികച്ച വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരംഭകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്ന ശില്പശാല ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസ് മാനേജർ എസ് കെ ഷമ്മി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ ടി വിശ്വനാഥൻ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല കൌൺസിലർമാർ സംരംഭകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലഹരിക്കെതിരെ നവകേരള മുന്നേറ്റം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പാപ്പനിശ്ശേരി എക്സൈസ് റേഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നെരുവമ്പ്രം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ സ്നേഹജ്വാല തെളിയിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിവരുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് നെരുവമ്പ്രം ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്നേഹജ്വാല തെളിയിച്ചത് ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നണി പോരാളികളാകണമെന്ന് സ്നേഹജ്വാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു എന്താണ് ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ പോയി അടുക്കുകയോ അവരെ ഭീകരമായി മർദ്ദിക്കുകയോ അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഈ ലഹരി കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പല ജീവിതങ്ങളും ഇന്നിപ്പോ ഒരു വാർത്ത വന്നത് ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നല്ല അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എ 
ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ടി വി ജൂന വിഷയാവതരണം നടത്തി ടി രാകേഷ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ടി യേശുദാസൻ എം വി വിനോദ്കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യനൂർ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുസമ്മേളനവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും പയ്യനൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ നടന്നു പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുസമ്മേളനവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ നടന്നു പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി വി വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി ജയറാം പയ്യന്നൂർ ബി സി നാരായണൻ ബാലകൃഷ്ണൻ പനക്കേൽ എം രാമകൃഷ്ണൻ വി കെ പി ഇസ്മയിൽ കെ യു വിജയകുമാർ വിജയൻ ഷിബുരാജ് സിനോജ് മാക്സ് വിദിലേഷ് അനുരാഗ് പ്രതീഷ് ചുണ്ട തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിലേക്കുള്ള അനധികൃത കടന്നുകയറ്റം തടയാൻ അംഗീകൃത തൊഴിൽക്കാട് നൽകണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പയ്യന്നൂർ മേഖലയെ പ്രവർത്തന സൌകര്യാർത്ഥം രണ്ട് മേഖലയായി വിഭജിച്ചു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യമായി കുട്ടികളുടെ ഗ്രാമസഭ ചേരും പത്താം വാർഡിലെ കുണ്ടത്തിൻകാവ് പരിസരത്ത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഞായറാഴ്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ കുട്ടികളുടെ ഗ്രാമസഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും പരിഹാരം കാണുന്നതിനുമായാണ് ഗ്രാമസഭ ചേരുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു കുണ്ടത്തിൻകാവ് പരിസരത്ത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഞായറാഴ്ച പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഗ്രാമസഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അഞ്ചു മുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുക്കും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നതിനായാണ് കുട്ടികളുടെ ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ പി കെ വിശ്വനാഥൻ ജസീർ അഹമ്മദ് പി ദിനേശൻ പി സജിത തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എരമം കുറ്റൂർ മണ്ഡലം മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഷിക സമ്മേളനം മാതമംഗലം കോൺഗ്രസ് ഭവനിൽ നടന്നു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി റഷീദ് കവായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതമംഗലം കോൺഗ്രസ് ഭവനിൽ നടന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എരമം കുറ്റൂർ മണ്ഡലം മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഡി സി സി സെക്രട്ടറി റഷീദ് കവായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ രൂപീകരിച്ച ഈ കെ എസ് എസ് പി എ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഇന്നിപ്പോൾ മാതൃസംഘടനയായ കോൺഗ്രസിന് പോലും ഒരു മാതൃക പ്രവർത്തന രീതി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വർഷം പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനമാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കൂട്ടൂരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ചെറുപുഴ മേഖല പെരിങ്ങോം മണ്ഡലം പെരിങ്ങോം മണ്ഡലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് തുടക്കത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ആൾ ഇരുപത്തിയാറ് പേരാണ് ഉണ്ടായത് കോടൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എം വേണുഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എൻ വി ശ്രീനിവാസൻ കൊയ്യത്ത് കൃഷ്ണൻ പി ലളിത ടീച്ചർ പി ശിവദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി വി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എം സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറാം പയ്യനൂർ കേളൂത്ത് ദിവ്യ തിയേറ്ററിൽ ഷനാനി എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ആരംഭിക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ എക്സ്പോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ പയ്യനൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ കേളൂത്ത് ദിവ്യ തിയേറ്ററിൽ ഏറെ പുതുമകളോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഷനാനി പയ്യന്നൂർ എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നാലു മണിക്ക് എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മലബാറിൽ ആദ്യമായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൂക്കൾ കൊണ്ട് പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഒരുക്കിയ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫാന്റസി സോൺ സെൽഫി ഏരിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മുപ്പതിൽ പരം സ്റ്റോളുകൾ ഫുഡ് കോർട്ട് ഹൈടെക് അമ്യൂസ്മെന്റ് ആന്റ് ചിൽഡ്രൻ പാർക്ക് ഫാമിലി ഗെയിം എന്നിവ ഷനാനി പയ്യന്നൂർ എക്സ്പോയുടെ പ്രത്യേകതകളാണെന്ന് സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ
പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് പ്ലംബിംഗ് പരിശീലന പരിപാടിയുടെ സമാപനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടന്നു പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നിർവഹിച്ചു കാസർകോട്ട് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ജോബ് കാഫെ സ്കിൽ ആന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയത് ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് പ്ലംബിംഗ് പരിശീലന പരിപാടിയുടെ സമാപന ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും പഠന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം നിർവഹിച്ചു അവർക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അവർക്ക് വിചാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള വനിതകൾ ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ഇലക്ട്രിക്ക് വർക്കിനും പ്ലംബിങ്ങിനും ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് പ്രവേശനം പടന്ന സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി റീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ടി ടി സുരേന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എം പി ഗീത പരിശീലകൻ എൻ പത്മനാഭൻ കഫേ ഡയറക്ടർ എ വി രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ മഴവെള്ള സംഭരണി ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് സൌജന്യമായി മഴവെള്ള സംഭരണി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കുടിവെള്ള സംവിധാനം ലഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കുടിവെള്ള സംവിധാനം ലഭിക്കുക പതിനായിരം ലിറ്റർ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭരണിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ആളുകൾ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളതായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു അപേക്ഷകളിന്മേൽ പരിശോധന നടത്തി ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും അടുത്ത വർഷം എ പി എൽ വിഭാഗത്തിനു കൂടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ എം ബാലകൃഷ്ണൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ വിനോദ്കുമാർ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഒമ്പത് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വായ്പ അനുവദിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക ടൌൺഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കോർപ്പറേഷൻ എം ഡി എൻ ദേവിദാസ് ഐ എ എസ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എൻ ദേവിദാസ് ഐ എ എസ് മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വായ്പ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ടി ടി സുരേന്ദ്രൻ കോർപ്പറേഷൻ ഉപജില്ലാ മാനേജർ എൻ എം മോഹനൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെയർപേഴ്സൺ സൌദ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ കെ വി കാർത്യായിനി ഇ ശശിധരൻ എം രജീഷ് ബാബു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി കോമളവല്ലി കെ വി ജയകുമാരി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ എം മാലതി വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ എം ഖൈറുനീസ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യനൂർ പ്രകൃതി ജീവന സമിതി പ്രകൃതി ജീവന പഠന ക്ലാസ് നടത്തി പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും പ്രയോഗവും എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ക്ലാസ് നടത്തിയത് പ്രകൃതിയിലേക്കും അടങ്ങാം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാം എന്ന സന്ദേശവുമായി പയ്യന്നൂർ പ്രകൃതി ജീവന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രകൃതി ജീവന പഠന ക്ലാസ് ഡോക്ടർ ബാബു ജോസഫ് പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും പ്രയോഗവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു നിരവധി പേർ പഠന ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ നവജ്യോതി കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെയും ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ തെരുവുനാടക പ്രചാരണ പരിപാടി ചെറുപുഴയിൽ ആരംഭിച്ചു ഇരുൾപാതകൾ എന്ന പേരിൽ നടന്ന നാടകം ചെറുപുഴ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി സി സഞ്ജയ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യോദ്ധാവ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലുടനീളം ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണം നടന്നുവരുന്നു യുവാക്കളെ ലഹരിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നാടകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് തെരുവുനാടക പ്രചാരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി സി സഞ്ജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു വിജേഷ് കാര്യാണ് നാടകം സംവിധാനം ചെയ്തത് എൻ എസ് എസ് സെക്രട്ടറിമാരായ ബിൽബിൻ ഷഹനാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കോളേജ് ഡയറക്ടർ
കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് ആശ്വാസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രി പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ചുമായി സഹകരിച്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്ന ക്യാമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ക്യാമ്പിൽ വച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും കൌമാരക്കാർക്കും ഹീമോഗ്ലോബിൻ പരിശോധനയുണ്ടാകും ക്യാമ്പിൽ ന്യൂറോ തോക്ക് ഓങ്കോ ഇ എൻ ടി ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എ ഗംഗാധരൻ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ രവീന്ദ്രൻ പി പി ഭാസ്കരൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ യൂത്ത് വിങ്സ് കല്ലേറ്റും കടവ് ഡിവൈഎഫ്ഐ കല്ലേറ്റും കടവ് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് യൂണിറ്റുകൾ ലഹരി വിരുദ്ധ കൂട്ടായ്മയും പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടും സംഘടിപ്പിക്കും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് പയ്യനൂർ എസ് ഐ പി വിജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ റാഗിംഗ് മർദ്ദനത്തിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റു സംഭവത്തിൽ എട്ട് രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പരിയാരം പോലീസ് കേസെടുത്തു എം ആർ സി കൃഷ്ണൻ സ്മാരക ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കൂടുതൽ കായിക താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന് കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ തൃക്കരിപ്പൂർ എം ആർ സി കൃഷ്ണൻ സ്മാരക ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വിലയിരുത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പയ്യനൂർ സബ് ആർ ടി ഓഫീസിനോടുള്ള അവഗണന തുടരുന്നു മതിയായ ജീവനക്കാരും സൌകര്യവുമില്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടുകയാണിവിടം മാടായി കോളേജ് സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കോളേജിന് പുറത്ത് നിന്നുമെത്തിയ കണ്ടാലറിയാവുന്നവർക്കെതിരെയും പഴയങ്ങാടി പോലീസ് കേസെടുത്തു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇ എസ് ലതയുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം